efendim uzun saç bırakarak sahabeye benzenmez. Saçları uzatarak ben Musab bin Ümeyr oldum denmez. Ya da işte ben böyle celalliyim, ben böyle yiğitim diyerek Halid bin Velid olunmaz. Değil mi? Ahlakımızı da onların ahlakına benzetmemiz lazım. Onlar nasıl üstün oldu? Bir, Allah'a itaat ettiler. İki, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme tam ittiba ettiler. Unutmayın. Tam ittiba. Ona uyarak şeref kazandığı sahabeler. Yoksa sahabe nasıl sahabe oldu? Hazreti Ebu Bekir Sıddık Efendimiz peygamberlerden sonra değil mi? Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa aleyhisselamın kavmi de dahil peygamberlerden sonra en üstün işlem kim? Hazreti Ebu Bekir Sıddık Efendimiz. Peygamberlerden sonra en üstün insan. Peki sıddık Ekber'i bütün insanlardan üstün yapan özellik neydi? Peygamberimize ittibası. İttiba uydu ona. İtaat da var. İttiba. Sadece itaat yetmiyor. Tamam. İttiba. Ne demek? Uymak. Nerede uymak? İmanda. Nerede uymak? Amelde. Nerede uymak? İhlasta. Nerede uymak? Şekilde. Nerede uymak? Amelde. Nerede uymak? Haçta. Nerede uymak? Oruçta. Nerede uymak? Sofrada. Nerede uymak? Düğünde. Nerede uymak? Ticarette. Doğru mu? İttiba çok geniş, kapsamlı bir kelimedir. <gülüyor> Cevami'ul kelimdir. Ne demek cevami'ul kelim? Kısa bir cümle, çok mana ifade eden kısa cümlelere cevami'ul kelim diyoruz biz. İttiba. Nerede ittiba? Ha? Sadece sakalla da olmuyor değil mi? Sadece sarıkla da olmuyor ittiba. Bak anlat anlat. Sabaha kadar anlatsak yeridir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem